，都给我听好了！你们现在的行为已经触犯了我们的底线，你们必须受到惩罚。我要让你们很清楚的，以最深刻的代价意识到，你们只有一条路可以走，那就是放弃抵抗，高举双手，走出来。家林亮点入港社，那就只有把这里人成所有人的战场。对对对，我们现在必须证明，石原的死和我们在场的每一位都没有关系，没有关系。日本人不会给我们时间的，他们之后必定要强攻。妈的，我们怎么抵抗？我之前说过，选择三楼是因为这里有枪，有枪就有话语权。别装了，感应！你上次卖给东北军那些枪支的样品，是不是还藏得好好的？
日下大佐电话就来了 ，A 级调查令不予批办，说是犹太银行已有抗议，要求关东部履行保护金融规则的承诺。好吧，我转告一金科长。陈女士，您辛苦了，我先告辞了，再见。身为绿林中人，这种性格会困扰他的一生。早年，我妈为了队伍有更先进的管理水平，送他去读军校，混了半年他就跑了，非要去学学啥玩意儿来嗯，戏剧。戏剧。后来，我妈跟人私奔，我接管黑瞎子里，我哥又回来了。他梦想光荣。说要制定一套劫富济贫的方案，幸亏被我及时废了，才让队伍摆脱了捉襟见肘的困境。我跟他说，不到万不得已，千万别去招惹官府。他偏就一会儿宰个汉奸，一会儿绑个恶警老婆。文学里侠盗扬名利，万可先师呢。走黑道了，最怕就是这个。我很清楚。他们为什么会对你言听计从？<笑>就连我都差点儿。但事实证明呢，听你的之后，我们除了赏卖利器，一点好处都没有。我哥依旧被拎回去了。所以，别再对我指手画脚。从现在开始，按我的方法来。来了，大当家的，城内各区都分派出人手了。赶上门，你想干什么？分些人手，在各区域兜着陷阱方转悠。黑瞎子领主力，干他娘的和平饭店！北楼的顶层是赌场，下面是四国商场。我刚得知消息，这两个区域都被我小型柴油发电机作为应急之需。赌场的柴油储存量可供发电一百小时，赌场内还有调兑饮料用的蒸馏水和多种零食，够用一个星期。所以，掐断水电供应在短时间内是无法困住那些家伙的。你没有采取杀伤性的强攻方式，说明谈判还是第一选择。不，你错了，我是要亲眼看见那些家伙站立的跪在我的面前。我想，我们是不是应该分工？因为我跟陈佳颖的外线调查就差临门一脚了。不
现在所有事务由我来主控。如果不能锁定钱款逃离银行的出口，那我们只有把宝压在那个嫌疑的运送人李总身上。而这名毒贩的影儿，我们到现在都没摸到。不见得吧，叶剑科长。我们对那么多有着外交身份的人动用了武力，情势终归是微妙的。如果你们在外头，那我们这边的情势……不就都随你们渲染了吗？日下部，我很不理解你这种合作的态度。如果军方不能完全掌握情报体系，就会出现这样的结果。我去电机房检查下柴油。你好像对这里很熟嘛？哎，以前我是这里的常客，后来钱输光了。刘代林真算是高手了，深藏不露。我怀疑的家的秘密都被他看在眼里，所以你们要小心呐、啊。那你呢？我我早就后悔了，当时我应该投降才对。莫名其妙的就被大家拽上了贼船，没事，也便有事了。一级调查令的申请没有获得批准，我们卡在这儿了。恭喜你啊，成功进入核心团队了。自从你改了低眉顺眼的风格之后呢，就不帅了。那也比你强，至少曾经帅过。嗯。饭店里的住客，藏过发报机，撕拉过外线，甚至还有枪支。窦军长，你曾汇报说你亲自搜查过每一个房间，能给我解释吗？实在是抱歉，我所见过这种高档场所非常有限，并不知道从吊顶到房顶之间会有这么大的空间，竟然还可以藏东西。如果上报说他们是武装暴动，会惹来很多麻烦，所以我决定在二十四小时内彻底瓦解他们。陈女士，能针对我的要求，给我个有效的建议吗？事实上，我相信他们比我们更加迫切想知道谁是杀害石原的人。因为只要凶手另有其人，他们的万事机构就更加有底气了。另有其人指的是，只要不是他们的人就行。这是他们的心态。他们代表各个阵营，即使混在了一起，也是一盘散沙。我敢打赌，为了获得暂时安生，他们会忙不迭的因为石原之死进行自我排查。所以，仅是排查石原案。他们比较容易接受，只要是点巧劲儿，就能让他们自己斗自己，很轻易就瓦解掉了。你依旧认为石原的死跟政治献金无关吗，陈女士？大佐，你放心吧，即便真的没有关系，也是你知我知，整个案子仍由县警方主导。大佐，我请求去和他们谈判。警长。去了，就得拿自己交换人质。都是老警察了，还用担心这个？那既然拿石原案为由头，那当时在楼里的人就都要避嫌。好吧，我去吧。那我一起，呃，以便保护。这个刘金花，把他打发走吧。一个局外人，待在这儿不干不尬的。饭店里所有的职员。都要进行排查，就算是没有嫌疑，也不能放走一个人。知道为什么吗，叶剑科长？因为你知我知，在事态还没有明了之前，我担心放走的人会乱说话。你不会怀疑我受益他什么吧？诚心而言，我确实有这个担心。
那什么，哎呀，那个，其实跟我在一块儿呢，陈佳颖啊，都是把我的安全放第一位的。他对你也一样，真的。他呀，就是一个挺会替别人考虑问题的人。他们这种人都这样，所以呢，这也是我欣赏他门的原因。是出啥事儿了吧？情况是这样的啊，呃，在我的建议下啊，陈佳颖呢要跟那些烂货谈判，你也知道是吧？要想留活路呢，就得把这帮人整听话了，你懂的呀，是吧？所以这个谈判呢，就有小许成为人质的可能，啊，然后就有些人就说了，说可能你啊，你会出来搅和、阻止，然后阻止不成，就就插一杠子。就会就就想打发你走，是吧？其实陈佳颖都快成功了，都。结果没把我弄走，反倒你要跟他陪绑，对吧？啊，不是那个我自愿的，他没。你让陈佳颖过来，我保证不打死他。看你不，你是主角吗？我走不走，你还没吱声呢，他瞎安排啥呀？花花，咋的？我我知道啊，咱俩是一伙的。是吧？你替替我担心。你说你也就是冒过凶险，出过力，在关键时刻起到过作用，是吧？我挺感激你的。但你不能因为这样，你就一说话就凌驾我的态度，就跟我说话，是不是？王大顶，你个完蛋玩意儿，你就是个人渣，你知道不？你到底懂不懂啊？就算他们能放我走，你还搁这儿呢，我能走吗？自己进行排查，证明石原被杀跟大家都没关系，这样就能够表明暴动是因遭受不公正对待，被迫而为。可问题是，谋杀者倘若就在我们中间，那就找出来交给日本人，这更能说明我们的群起抵抗并无敌对之心，只是为了自查跟自清，这会让各方的外事机构也能有话说。我想排查是必须的吧，僵尸在这里没有意义，大家都有在外。做的事儿对吗？陈佳莹来了，还有王大兵，说要代表日满防疫，我们谈判，并且自愿换走人质。我们上来了。我们没有带枪。啊，没有啊。绝对什么都没有。你们要不信的话，我可以脱光了。我保证，除了美好的肉体之外，什么玩意儿也没有。现在是我们大家都不愿意看到的局面。我们都陷入了被动，坑结在哪儿，大家心知肚明。是谁杀死了石原？我和王大鼎自愿进来换人质。就是为了证明我们向日下大佐的推测是正确的，那就是杀害石原的人并不是你们，或者说，并不是你们所有人集体所为。找出凶手，或者证明凶手不在你们当中，剩下的问题就好办了。其实找出凶手，女方也不会解除封锁。现在闹了这么大的事情，已经掩盖不住了。你们各自的外事机构估计已经都快发疯了吧？如果日下大佐的判断是错误的，你们认为他能顶多大的压力呢？可不嘛，这外头都干起来了，这是国际争端呢。那我知道你想说什么。没错，南铁。
还有县警方，对大家都有其他事件的猜测。但事件归事件，杀人归杀人，如果大家不能恢复常态，还怎么克制的交流？说实在的，我最担心的是我的判断是错的。如果砂石园真的是你们所有人由于某种未知的阴谋而共同为之，那我和王大鼎就只能认栽了。大佐。他们要自查谋杀石原的凶手。是的，他们准备逐个排查，每个人都要证明自己不在现场。这倒跟陈家有分析的一致。若排查证明凶手不在他们中间，那就是另有其人。犯案的工作人员也与排查过半，范围越来越小，找出结果不会太久。职业习惯，总怕有什么遗漏的地方，所以问了又问。啊，同时我担心王大鼎对他的问询角度有所不同，所以我有什么新的收获？跟王大鼎说的差不多，没什么新鲜的。的确，那个保洁员没看到凶手，堵截那些家伙逃跑时，楼内警力不多。可是你却跑到四零三，结果被袭击，然后公关查员被枪击。为什么？你是怕他逃跑，还是觉得他就是凶手？我告诉你，我不管你多么博得日下，不着欢心，但记住，永远不要这么跟我说话，永远不要，听见了吗？凶手交给你们。什么？我们把谋杀石原的凶手交给你们，以此表示我们请求有条件的投降。凶手，你们抓住了。我们武装斩首决力都是无奈之举，我们需要时间和空间来拍摄真凶，以免无辜的人被裹挟。所以，先警方应对我们基于谅解。不要再保以敌对的态度，认真考虑我们的诉求。他在磨蹭什么？来预定时间，他应该鸣枪了。别太过分了，大佐，给他一个寻找安全位置的时间，这不算过分。那就再给他五分钟。五分钟之后，发起攻击。陆小姐，你听好了，我猜你是为了带你逃脱这里。我知道你代表南京方，而南铁是你最好的引荐方，所以告诉我理所在哪儿。这样，当你和南铁接触之后，就省去了不必要的过程，会迅速建立信任的。你给我上了不错的一课呀。恐惧是会让人暴露出最内心的东西。是你想控制我，月
是那南田说事儿，就越觉得你有不可告人之心。你在恐惧什么？或许是你想控制我，结果你发现突然做不到了，于是你忙不迭的想套出李佐现在的下落。你信息库里现在就缺这个了吧？我弄醒他了。捅我了，混蛋！你老实点。哎，等一会儿，那个我们跟他一起下去，走不？站。等等，把他交给陆军将就是了。你跟陈坚不能走。你什么意思？对不起，我们投降是有条件的。如果没有了人质，条件也就没了。你们顾客太少，你们。王大鼎，你快点行不行？挡一会儿，着什么急？不是凶手已经找到了，事情都好转了。哦，你们还要扣押人质，那谁相信你们就要投降了？五分钟已经过了，站住！野间科长，我不可能无限制的等下去，这是战斗。用你们脑子想一想，行不行？把我和陈佳莹绑对立面，好吗？王大鼎，既然窦警长来了。就不需要咱们俩带走凶手，算了吧。走走走走。等一下，你带着枪你，窦警长，你不是来讲和的。突击进行，战斗。借逃的一名和武力局专家没过了的财富任务，不是真实现金，是他。所以遇到麻烦之后，就设计包帅。所以犯贱接触不了犯索，他们比你我还要焦虑，懂吗？你竟还有我不知道的特殊任务？江先生，他是苏防委员会的人，他摆给我的活，我不敢不接的。组织的问候我已带到，二位，告辞。好。苏方委员会的人，我们还是得小心，最好跟他保持距离。瓦丽丽娜，我就是个科学家，我只会搞研究。可就因为我是个犹太人，我没做汇报，娶回了一个外国妻子。那些肮脏的政客就大做文章，那些人有多邪恶？你们不会不知道，我妻子受不了迫害，死了。你干嘛闭嘴啊，丽丽呢？真是现金是骗局，现在肯定拿不到钱了。杀了他，没让他逃去美国，我们还能将功尽瘁。你知不知道他是纵猴，我都去玩。他是我们唯一的救命稻草。瓦丽丽呢？我
，我认你很久了，瓦莉丽娜。不知从什么说起，你开始藐视我的尊严，总是有意无意在人前跟我唱反调，甚至讽刺我们的国家。我原以为是因为我在变老，无法再满足你，所以我只能忍。没想到你变成同床异梦的陌生人。你是恐惧吗？我知道，把骗局当真，戏弄了最高领袖。我也很恐惧。我我想到了结果，但我发现我反复会想，能跟你一起死，我会很幸运。二十二年的婚姻，我是如此爱你。还记得？你还记得第一次相遇吗？一个年轻姑娘扭伤了脚，当时，当时我把你抱在怀里，满山坡的野花让我沉醉。我想，我深爱她。我们的国家，因为有你，瓦莉丽娜。核武力，核武力不是那个正义的专属，它属于全人类的，瓦莉丽娜。蒋先生的命令，也不是最高指示，瓦莉丽娜。否则，不会交给有外交身份的人。他们。不代表我们的国家，别为了他们杀人。如果我们，我们还有爱情。外面什么情况？我想。应该是每个人都从死亡线上回来了吧？是巴布洛夫和瓦莱尼娜保护了老犹太。大到家了，咋样？睡觉拉屎你们随便，就是别跟我说话。咋的了？啥大事儿啊！把我叫回来，妈火急火燎的发三封电报，真会挑时候。我刚到东京静化实习，那是一个更高级的军事院校。咱妈跟人私奔了，去的苏联。哎呦，这好事儿啊，都是罗曼蒂克。啥啥玩意儿？啥叫罗曼蒂克？就是呢，呃，吴刚跟嫦娥那种非常美好的男女关系。我我告诉你，别裹乱啊！咱爹是去世的早，这妈能再找着幸福，咱当儿女的应该支持，知道吗？啊？跟谁呀、啊？这这这你就别问我，我哪知道啊？不是哥，你管管我行吗？他妈跟你好了，我一点准备都没有，就要结婚离家了，我很累呀。不是，打祖奶奶起，黑家里就是女人当家呀，这都上下五千年的规矩了都。不哥，你知道吗？周边六宅，女人要同胞离家。觉得咱妈走了，我镇不住。哥，你管管我。我他妈驴养的！干他们
你有什么权利擅自逼停突袭？哎呀，瞧瞧我这人缘混的，这事要是放了别人，是不是就得立功啊？就因为你带出了谋杀石原的凶手吗？如果不是石原为我求情，我早就没有资格继续待在这儿了。我很感激他。我和石原，我们之间有着深厚的友谊，所以对于我来说，抓住谋杀石原的凶手比什么都重要。但是对不起，我不能因为这个就变成一个屁事不懂的人。大佐，不计任何伤亡的强攻本身就是存在政治风险的。而且他们已经答应有条件投降，我们唯一的借口没有了。我们要的是钱，不是他们的命，对吗？而且我想，你心里是清楚这些的，要不然，也不会因为我一个小小的警长就下令停止突袭。陈家营情况怎么样？那些家伙们。既然同意投降，陈望二人的安全，我想就不用担心。刘德林曾经骗了我们所有的人，这说明他或许掌握了更多的秘密，或许隐藏了更多的秘密。石原队长也许就是发现了这些不该发现的秘密，而惨遭杀害的原因吧。所以我说先。缓口气，等陆代林苏醒，先从他下手。楼上那些家伙交给陈家颖和王大鼎去周旋。我们每个人都有宣泄暴虐的欲望，但真正的强者，更要懂得去克制，尤其是在这片王道乐土。那陈家颖他们，我没杀掉他们，让你很失望，对吗？不是，哥，为了证明我是对的，这话说的我自己都差点感动了。玩人呐，是个讲逻辑的活，你要是没这个心思，就不会撺掇我要杀掉正在调查石原死因的陈家颖和王大鼎。你觉得我才是凶手呢，对吧？想让我此地无银三百两，我完蛋了。然后你趁机上位，你怎么那么迫不及待呢？来，看看我，浑身上下哪点像杀掉石原的凶手？啊？我是不是对的？首先，不能让日下大佐一时冲动丢了位置，所以我才冒着子弹逼停了冲突，这才叫心眼儿，懂了吗？我做过细致的调查和测算，石原被杀当时，隐藏于饭店的所有人当中，只有你的行踪无法确定
：“你说什么？你差点出去，结果撞上离心帅的人，要你把他俩带出去。”地下排污通道被铁栅栏封着，他们进不来。但这个密道出口正好在铁栅栏外边。我的意思是，南京证券的秘密组织。李先生，为什么要你把他俩带出去？这我就不知道了。如果我要不干，就会被他们干掉，所以，我只能回来。瓦丽丽呢？李先生是江西的人，跟陆代林所属的王系一直矛盾很深。这跟陆代林有什么关系啊？啊？难道是李先生得到了风声，想抓我过去？了解情况，不是没有这个可能。老犹太，你别炸我们！我怎么会炸你呢？能走我不走，我不是疯了吗？老犹太应该已经告诉了你们关于密道的事情了吧？你们对我到底是有多大的兴趣？都已经知道有密道了，还支开苏联人来探我。你告诉我，为什么要栽赃陆代林？陆代林知道李佐在哪儿，只有通过他才能抢到那笔财款。或者你们也可以去逼问该隐，问苏联人也可以。其实你们美苏双方阵营应该多一些相同话题的沟通，例如，你们都的士纳粹。那，你们又是什么角色？我们，我，还有他，我们的目的就是想抢钱而已，做个交易吧。财富任务，我会一直保密的，以前是，将来也是，包括。老犹太是全球顶尖的核专家，前提是你们必须放我们俩下去。之前他跟你们说什么来着？顺着我们。我的目的是抢钱，可是现在被阻断了，我得找到希望，这也是你们的希望。都他妈别骗我，别骗我们！李英社的人不是来调查情况，是要杀我们，是要杀我们！你们冷静，相信我。任何事情都不是想象的那么好，也不会想象的那么坏。那是个铁血组织，我们比你熟。他们残酷无情，陆代玲就是想结了钱投靠日本人。我们俩成了始作俑者，被杀一百回都不够。加油！干什么呀？干什么呀？这是？哎呀，咱们撤吧，让他们自相残杀去，全部死完了，咱们出去。我说你们，能不能给我俩一些正面的建议啊？啊？那就听我一句话，你们两个在谁那里都过死了，赌赌运气有何妨呢？这话不知道当讲不当讲啊？说，这是咱俩配合最糟糕的一回吧？何以见得？我们努力把自己包装成胆大妄为的贪贼，但依旧散发出了浓浓的正面光辉。这这这好吗？还记得上来前我说的那句话吗？他们当中有谁会爱上我？北楼的同事结构有问题，我也有问题。我在想，那些家伙当中有多少人会爱上我？你觉得咱俩这造型
也是被爱的一部分。电梯有点小，人贴人，一次也只能下两个。哎，你是怎么知道这里的？饭店老板是我朋友，否则我输光了钱，哪还有可能住在这里？电梯直通地下，出口在排污区外端，扣着井盖，日本人应该没有发现，所以铁栅栏封在了里侧。一行车的人还在那里一直等，在排污区的出口等。告诉他们。城市兄弟在我们手里，要做我们一起做。为了以防万一，他们肯定会拿我们当筹码，带着我们一起走。到了那个时候，你找个机会扔下我，然后跟他们一起走，把任务传给唐林。嘉颖，这种时候你能多想想自己吗？那戴笠是枪手中的枪手，斗不斗得过他，我没有把握。但是我至少可以保证，刘金花可以安全逃脱。但是我不想这样跟你分别。谢谢。但是，请你一定按照我说的去做，求你了。的确，有条通外的密道。你俩不是要赚钱吗？哼，那好，我们一起出去，从一个起跑线上出发，看看谁比谁快。最好的朋友石原，看着他，你知道他的梦想是什么吗？他就希望这里有一个璀璨的未来。可是现在他什么都看不见了，就是因为你。给他跪下，跪下，跪下！听见没有？跪下！啊啊一时冲动拔了你的枪，然后我就因为持枪袭警被击毙，谋杀石原的凶手，是吗？这个罪名我背定了。我，不能再领你。嗯，杀害石原的人不是我，那是王大鼎跟陈佳颖的栽赃，而他呢？又使我夺枪反抗，被击毙在这里，从此坐实这个罪名。他拽我来这儿，不是您受益吧？枪套上的钉扣故意打开，以便我夺枪。但是不好意思、啊，就是这个小小的细节，让我误吸了你的血和用心。他为什么配合王大鼎跟陈佳颖作死我谋杀石原的罪名我不知道，但想必值得深究。这也许就是我们可以沟通的开始。他说的属实吗？属不属实的检验一下就知道了
，下这个套就得避免自己遭受危险。但我敢保证，他的枪套里是空枪，子弹他早就事先卸掉了。下一轮的谈话了。就堵在他手里。你要真没有一点点担心，我会怀疑你们之间出了问题。因为我哥，担心有什么用啊？少来这套啊！我哥是个不为女色所动的人，足可以唾弃继子。所以我警告你，是朋友就别猜疑。这是江湖人的情操。你看，你这不是挺明白的吗？怎么地呢？大当家的，怎么就你出来了？我哥呢？是，你还敢诬陷？干嘛呀？用得着这么急于表现吗？慢慢审，总会问出来的。你下套成功了，我已经没办法为自己辩解了。陈家颖协助办案无数，但是至今没有错误记录。虽然我还不太清楚他的整个断案过程，但是你很难让我对他出击的结果产生质疑。但是我要告诉你，本来陈佳颖和王大鼎盘算着跟我一起下来的，结果事与愿违，被我逃脱他们的视线，他们很着急，因为我可以直接面对你跟你沟通，摆脱他们的控制。喂，你现在已经跟野田科长面对面了。就不要再说那些没用的话。在我还没有动用酷刑之前，你唯一的一条路，就是老老实实的告诉我石原队长被杀的动机和幕后的真相。这是我给你最后的警告。大佐，我觉得应该宣布解除抵抗，让那帮家伙从赌场里出来，妥善安置。呃，就安置在没有被破坏的房间里，这样。就可以把陈佳颖和王大鼎分离出来，只要他们分离了，有很多事情我们就好解析了。我想听他说。怎么？你觉得我有可能作死他们俩，就不想作死我了？陆代林，现在来不及了。赌场里有条通外的密道，就在窦警长上来之前。老犹太神秘消失了
，把赌场翻了个底儿，朝天都找不着人。不可能，宪兵强攻的时候我看见他了。在什么地方？你还看见什么有密室，就会有逃生的通道，否则就是多此一举。这么传统的建筑理论，我知道，他们肯定也会知道。既然老犹太又现身了，那他们一定刨根问底啊，因为有一条退路，再好不过。不是啥意思啊？让那些人出来，他们留下？他们要我谎称，你们是例行社的人。骗那些人出来，由你们控制。我我是问你，他们为啥不走？当时我就那么点交流时间，没有详细说。主要是刘金花吧。刘金花，我见过这个女孩，不太喜欢。对不起，我离题了。刘金花没跟他们在一起，他们这么跑掉。就等于暴露了身份，那女孩会遭殃啊！暴露什么？我见过你的画像，他们都没有回避我，你就别太紧张了。谢大叔啊，回去的时候，你给他们传话的时候，你这么说：例行社的人让他们带走王大鼎跟陈家营，带不走。就绑走了，大当家，他们决定留下来是有他们的目的。陈佳颖，真是女人吗？什么意思啊？我哥，为了他女人能走不走？你眼见你女人能走不走，却惦记他目的，功利成这样，还有爱可言吗？正因为我爱他，所以我了解他，我必须要小心谨慎。大当家，任何的行动都要把状态摸排清楚，绝不能与他的意图相撞，否则会对他产生危险，你懂吗？天黑的时候行动，因为密道电梯一次只能坐两个人，时间和过程都会比较长。为避免中途遭遇日本人的干扰，会有我们的武装人员突袭和平站，牵住敌方的注意力和行动力。你想好了再做决定行吗？傻狍子，来了！召集黑匣子岭主力，准备夜袭和平饭店。好嘞，等等！不管多难，也绝不放弃一个自己人。这是黑匣子岭精神，二当家一直贯彻的很好。我要强行带走他，就不能负他。刘金花，我帮他抢出来下面的宪兵只留了两个，已经不再是备战模式了。我们两个是最后一波才离开，祈祷上帝让这种平静更长一些。对不起，我不相信上帝。我们离开之后就分道扬镳吧。我靠我的上帝，你靠你的工厂主义。<笑>如果有那么一天，我们相路相逢。就彼此之间留下余地，因为我们有共同的敌人。那就彼此为对方保密吧。什么意思？<笑>对谁也别说政治现金是个骗局。如果结局注定是我败，至少还能给我留点面子。
，加油！没事。看来我真的是用脑过度了。来人呐！来人！来人！听见没？来人呐！你告诉我们这个消息，就是想说明你跟这些家伙没有任何关系，对吗？那我还要告诉你一件事情了。和平饭店的所有住客，我都调查过了。老犹太年初从苏联过来，可惜在楼上的赌场输成了穷光蛋，就再也回不去了。为什么一个穷光蛋能在和平饭店这种地方住到现在呢？因为他跟饭店的老板是好朋友啊，所以他知道有密道，这很正常啊。饭店的建筑图纸肯定不会标注密道的位置了，但据我推断，这密道一定是通往地下的。你向市政部门要一张地下工程图，你就知道出口在哪里了。你们不赶紧验证一下吗？总比在这儿听我口干舌燥、为自己辩解有效率多了吧？叶坚科长，如果验证结果我是对的，那就请你放下所有的疑虑，跟我进行下一步的沟通吧。杀石原的凶手根本不重要，重要的是最后那笔钱款，最终流向掌握在谁手里，不对吗？给市政部门打电话。是。你们真醒哎！人都这样了，还捆着我们，老实点，能跑了吗？老实点啊！有没有人性？你们别逗他了，老幺太回来了。我现在向大家宣布一件事情：当他们的面说，你觉得合适吗？小志，其实我们没那么冷血，大家都一起走，无所谓。这么难看的样子，还被大家围观。真是好尴尬呀！旅行社的人说，我们当中有南铁的机要人员，所以答应让大家一起走。但陈嘉颖和王大鼎必须在一起。这不是废话吗？反正我就是传话，他们怎么说，我就怎么传。在我告知电梯一次只能载乘两人之后，他们分析大家逃离的过程会比较长，所以。为了避免中途遭遇陷阱方干扰的可能性，他们会调配一些武装人员袭扰和平饭店，说是以此帮大家牵制住陷阱方的注意力。天黑时，双方一起同步行动。例行社，用得着这样卖命？哼，都是有满铁机要人员了吗？他比我们贵重。人就是这样，往往越想越迷，想生妄念，还不如好好倾听一下内心被忽略的感觉。王大鼎和陈家颖既然决定留下来，必然能找到险中求生的办法。不要替他们做主，会破坏他们。放屁！机会要是找不着呢？要搞清他们的意图吧。所以我说，你就是为了任务，根本不是你女人的安全。你再说一遍。讲主意的人，舍得掉女人，丢得了娃。这种传言我听得太多了。说实在的，我一点都不佩服这个。舍孩子套狼的活，我们陆灵界干不出来。我希望你会明白，这些传言不是别有用心，就是误解了我们的情况。行了，没时间跟你废话。你有什么把握让突袭成功，而不是在送死？送死？太小看我。太小看我们黑瞎子岭了。我告诉你，胡八爷，突袭方案我早就成熟了。和平饭店，南西北三面都是街区，便于分散。集结东面隔街一排商铺之后，就是延绵江边的红星里
，方圆二十七里中间河道纵横二三十人扎进去，化整为零，并非难事。八点钟时，有辆运输的卡车会被截住。在相邻街区装载上集结的兄弟迅速开往饭店西面街道。临近时，还会有辆装载着满箱黑火药的马车率先于他冲进饭店后门内工厂。火药引爆后，场内宪兵必将大乱。紧接着，卡车驶入，所有兄弟投入战斗，空场只有八名。死的挺尸，没死的必会退回大楼，会同里边两班多日兵进行抵抗。但别忘了，大部分的日兵都在封锁赌场，紧急会合一定手忙脚乱。况且楼内近战机枪也根本发挥不了作用，战力必将大打折扣。而我方多面突袭，不求胜，只求生死。